আমরা চ্যাপ্টারের শেষের দিকের একটা আনকমন জিনিস আনকমন এই জন্য বলছি অনেক এটা পড়ে না অনেক এটা অনেক জায়গায় এটা পড়ানো হয় না ক্রোমাটোগ্রাফি এবং আমাদের এখানে দুইটা ক্রোমাটোগ্রাফি আছে একটা হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি একটা হচ্ছে এইচপি এলসি আই মিন হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি তো আমরা প্রথমে দেখবো হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি এটাকে সংক্ষেপে জিসি বলে জি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডস ফর গ্যাস আর সি স্ট্যান্ডস ফর ক্রোমাটোগ্রাফি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি তো প্রশ্ন হচ্ছে ভাই ক্রোমাটোগ্রাফি আসলে কি ক্রোমাটোগ্রাফি হচ্ছে একটা সেপারেশন টেকনিক ক্রোমাটোগ্রাফি আর আমরা এখানে পড়বো হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি তো তুমি যে কোনো টাইপের ক্রোমাটোগ্রাফি পড়তে গেলে তোমাকে এই তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে মোবাইল অ্যান্ড স্টেশনারি ফেস ক্রোমাটোগ্রাফির দুইটা ফেস থাকে একটা হচ্ছে মোবাইল ফেস এটাকে বাংলায় বলে সচল দশা আর স্টেশনারি ফেস এটাকে বলা হয় নিশ্চল দশা কোনটা কি জিনিস আমরা দেখব একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে একটা বৈশিষ্ট্য যেরকম বলছিলাম যে তোমার কাছে একটা মিশ্রণ দেওয়া থাকবে একটা মিক্সচার দেওয়া থাকবে সেই মিক্সচারে যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো সবার একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে ওই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমি এদেরকে আলাদা করব তো সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর আমরা যখন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করব তখন আমাদের সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভোলাটিলিটি এবং হচ্ছে পোলারিটি মানে কে বেশি আচ্ছা ভোলাটিলিটির বাংলা হচ্ছে উদ্যায়িতা তো কে বেশি উদ্যায়ী কে কম উদ্যায়ী বা কে বেশি পোলার কে কম পোলার এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমি এদেরকে আলাদা করব আর শেষটা হচ্ছে কলম কলম হচ্ছে তুমি যখন ক্রোমাটোগ্রাফি করবা তখন হচ্ছে একটা কলম থাকে এবং সেই কলমের ভিতরে স্টেশনারি ফেস মানে যেটা নিশ্চল দশা তো এই স্টেশনারি ফেসটা মেইন হচ্ছে কলমের মধ্যে থাকে সে কলামের মধ্যে স্টেশনারি ফেস থাকবে আর মোবাইল ফেস হচ্ছে সেই কলামের ভিতর দিয়ে চলে যাবে আর এই ক্রোমাটোগ্রাফিকে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি বলা হয় কারণ এখানে আমরা মোবাইল ফেস হিসেবে ইউজ করি হচ্ছে গ্যাস এবং সাধারণত ইনার্ট গ্যাস ব্যবহৃত হয় মানে যে সকল গ্যাসগুলো কারোর সঙ্গে বিক্রয় করতে চায় না তো নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে হয় মাঝে মধ্যে হিলিয়াম ব্যবহার করা হয় তো মেইন প্রসিডিউর আসলে কি মেইন প্রসিডিউর হচ্ছে আমার এই হচ্ছে একটা ক্রোমাটোগ্রাফির ওভারঅল লাগছে একটা ছবি এখানে অনেক আসলে ইনস্ট্রুমেন্টাল কমপ্লিকেশনস আছে আমি একেবারে সংক্ষেপে এটা দেখাইছি আর আমি বেসিক টেকনিকটা বলে দিই সেটা হচ্ছে তোমার কাছে কলম থাকবে কলম মানে হচ্ছে একটা বড় একটা ফেস থাকে তো সেই কলমের ভিতরে স্টেশনারি ফেস থাকে স্টেশনারি ফেস কি হতে পারে এটা লিকুইডও হতে পারে এই জন্য অথবা এটা সলিডও হতে পারে তো কলমের ভিতরে থাকবে স্টেশনারি ফেস সেই স্টেশনারি ফেসের ভেতর দিয়ে এই মোবাইল ফেস যেটা মানে ক্যারিয়ার যেটা সেই ক্যারিয়ার আমাদের যে মিশ্রণগুলো থাকবে সেই মিশ্রণগুলোকে পাস করবে আবারও বলছি এই কলমের ভিতরে থাকবে হচ্ছে স্টেশনারি ফেস সেটা স্থির থাকবে সেটা কখনো নাড়াচড়া করে না সেই স্টেশনারি ফেসের ভিতর দিয়ে মোবাইল ফেস মানে ক্যারিয়ার ফেস আমাদের মিশ্রণগুলোকে পাস করবে এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ওই মোবাইল ফেসের ভিতর দিয়ে ক্যারিয়ারগুলো যে পাস করবে আমাদের সেই জিনিসগুলো বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আলাদা হয়ে যাবে তো আমি এটা বোঝানোর জন্য আমি ধরলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার বক্স এবং এখানে হচ্ছে আমার স্যাম্পল আমি এখানে দিব তো ধরলাম আমার কাছে এখানে তিনটা উপাদান আছে মিশ্রণে একটা হচ্ছে আমি লাল মার্কেটটি দেখাইছি একটা হচ্ছে নীল একটা হচ্ছে কালো এবং তাহলে আর এখানে একটা থাকে স্টেশনারি ফেস মানে এটা হচ্ছে সেই কলম এটা অনেক বড় কলম আমি বোঝানোর জন্য প্যাচায় দেখাইছি মাথা রাখবো যে এই কলমটা অনেক বড় হয় আর কি প্রায় ছয় থেকে সাত ফিট লম্বা হয় সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের স্টেশনারি ফেস এই যেহেতু গ্যাসগুলো এর ভিতর দিয়ে যাবে গ্যাসগুলো হচ্ছে মোবাইল ফেস এবং এই গ্যাসগুলো আমাদের এই উপাদানের মিশ্রণ সমূহ মিশ্রণের উপাদান সমূহকে ক্যারি করে নিয়ে যাবে এই জন্য মোবাইল ফেসকে ক্যারিয়ার ফেসও বলা হয় আচ্ছা ঠিক আছে এবং আমি ধরে নিলাম যে এখানে যে লাল উপাদানটা এটা হচ্ছে ভোলাটাইল মানে অনেক বেশি উদ্দায়ী এবং হচ্ছে নন পোলার এবং এখানে যে নীল উপাদানটা আছে আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে মডারেট ভোলাটাইল মানে মোটামুটি উদ্দায়ী এবং এটাও নন পোলার আর ধরে নিলাম যে কালো যেটা সেটা হচ্ছে মডারেট ভোলাটাইল মানে মোলা মোটামুটি উদ্দায়ী এবং এটা হচ্ছে পোলার তো এই যে তিনটা উপাদান আমার কাছে আছে তুমি খেয়াল করছো যে এই তিনটার আসলে ধর্ম কিন্তু সেম না মানে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু সেম না এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি সেম না এর উপর ভিত্তি করে মেনলি আমি এই তিনটা উপাদানকে আলাদা করব তো কিভাবে আলাদা করব কথা হচ্ছে যখন তুমি এখানে হিট আমরা স্যাম্পলের এখানে একটা হিট সোর্স রাখি মানে যখন আমি হচ্ছে এই ক্যারিয়ার গ্যাসটা এদিকে পাস করবে 
তখন এই হিট সোর্স করে কি এই স্যাম্পলগুলোকে বাষ্পে ভূত করে ফেলতে ট্রাই করে মানে হিট দিয়ে আমি ওই স্যাম্পলগুলোকে বাষ্পে ভূত করে ফেলবো এখন খেয়াল করো ভাইয়া যে যে বেশি ভোলাটাইল মানে যে বেশি উদ্যায় সে সহজে বাষ্পীভূত হয় যে কম উদ্যায় সে সহজে বাষ্পীভূত হয় না তো আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী যেহেতু এখানে লালটা সব থেকে বেশি উদ্যায়ী তার মানে লালটা খুব সহজে বাষ্পীভূত হবে এবং সে খুব সহজে গ্যাসের সঙ্গে মিশতে পারবে তার মানে এই যে এবং ধরো এখানে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে আমরা নিলাম হচ্ছে একটা লিকুইড নিলাম এবং এটা হচ্ছে একটা পোলার লিকুইড এই হচ্ছে পোলার লিকুইডের কণাগুলো আমি এখানে এঁকে দেখাইছি তো আমাদের এখানে ফ্যাক্ট হচ্ছে দুইটা সেটা হচ্ছে লালটা বেশি ভোলাটাইল লালটা বেশি উদ্যায়ী আর আমি এখানে সলভেন্ট হিসেবে নিচ্ছি হচ্ছে পোলার সলভেন্ট তো তুমি যখন গ্যাসটা এখানে পাস করবা মানে এখান দিয়ে যখন হচ্ছে তুমি গ্যাসটা পাস করবা তুমি তাপ দিলাম তাপে সব থেকে সহজে বাষ্পীভূত হবে হচ্ছে লালটা এবং আমি যেহেতু এখানে পোলার নিচ্ছি আমরা জানি কি পোলার পোলারে মিশে নন পোলার নন পোলারে মিশে মানে পোলারে পোলারে ইন্টারেকশন হয় নন পোলার নন পোলার ইন্টারেকশন হয় তো যেহেতু লালটা হচ্ছে নন পোলার আমরা এখানে সলভেন্ট নিচ্ছি পোলার তাহলে এই আমাদের সলভেন্টের সাথে ওই নন পোলার অংশ মানে লালটা কোনো ইন্টারেকশন করবে না মানে লালটা আসলে আমাদের সলভেন্টের সঙ্গে থাকতে যাবে না সে আগে ভাগে চলে যাবে তাহলে লালটা যে আগে যাবে তো ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের এই লালটা আগে গেল আগে কেন গেল দুইটা কারণ প্রথমত হচ্ছে লালটা হচ্ছে নন পোলার কিন্তু আমাদের সলভেন্ট হচ্ছে পোলার সো পোলারে নন পোলারে মিশবে না দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এটা সব থেকে বেশি ভোলাটাইল মানে সব থেকে বেশি উদ্যায়ী তুমি যখন এখানে তাপ দিবা সব থেকে সহজে ও বাষ্পীভূত হবে সো গ্যাসের সঙ্গে ভালো মতো মিশতে পারবে এরপরে আসা হচ্ছে নীলটা নীলটা হচ্ছে মডারেট ভোলাটাইল মানে লালটা যত সহজে গ্যাসের সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়েছিল নীলটা এত সহজে বাষ্পীভূত হবে না এবং নীলটা হচ্ছে নন পোলার তো আমাদের যেহেতু সলভেন্ট ছিল পোলার নীলটা হচ্ছে নন পোলার সো পোলার নন পোলার ইন্টারেকশন করে না তার মানে কি নীলটা আগে যাবে কিন্তু লালের একটুখানি পরে কারণ লালটা বেশি ভোলাটাইল ছিল আচ্ছা এটা একটু পরে যাবে এবং সবশেষ হচ্ছে কালোটা হচ্ছে মডারেট ভোলাটাইল মানে ভোলাটিলিটির দিক দিয়ে কিন্তু নীলটার কালোটা সেম এটাও আংশিক উদ্যায় এটাও আংশিক উদ্যায় কিন্তু ভাইয়া ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা কিন্তু পোলার আমাদের এখানে সলভেন্ট ছিল পোলার কালোটাও পোলার তার মানে পোলারে পোলারে যেহেতু ইন্টারেকশন করে আমরা জানি কি যে পোলারে পোলারে মিশে নন পোলারে নন পোলারে মিশে অর্থাৎ কালোটা আমাদের এই কলামের ভিতরে সব থেকে বেশি আটকে থাকবে ইন্টারেকশন বেশি করবে এবং সব থেকে পেছনে যাবে তো আমরা করি কি স্টেশনারি ফেজের পরে একটা ডিটেক্টর লাগানো থাকে সেই ডিটেক্টরে সব থেকে আগে ডিটেক্ট করবে হচ্ছে লালটা এবং সে একটা সিগন্যাল দিবে যে সিগন্যালটা কম্পিউটার মেন হচ্ছে ডিটেক্ট করে এবং তারপরে যাবে হচ্ছে নীলটা এবং সব থেকে শেষে যাবে হচ্ছে কালোটা তো ভাই স্টেশনারি ফেজ ছিল হচ্ছে পোলার সলভেন্ট সেই স্টেশনারি ফেজের ভেতর দিয়ে হিলিয়াম অথবা নাইট্রোজেন দিয়ে আমার মিশ্রণের উপাদানসমূহকে পাস করলাম এবং এদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এগুলো কি হয়ে গেল আলাদা হয়ে গেল আমাদের মেন উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা ছিল এবার এটা দিয়ে তুমি আসলে কিভাবে হিসাব করবা মানে কার ঘনমাত্রা বেশি ছিল কে আগে গেছে কেউ পরে গেছে তো তুমি যদি এরকম একটা গ্রাফ নাও যে আমি এক্স অক্ষ বরাবর নিলাম হচ্ছে টাইম আর ওয়াই অক্ষ বরাবর নিলাম হচ্ছে সিগনাল তো টাইম বলতে এখানে একটা টাইম হিসাব করা হয় রিটেনশন টাইম রিটেনশন लाल এরপরে যাবে যেহেতু নীলটা যাবে তারপরে পিকটা হবে হচ্ছে নীল পিক আর সবার শেষে যাবে হচ্ছে কালোটা সে হচ্ছে তুমি কালো পিক পাবা তো আসলে আমি কিভাবে কি হিসাব করব এই পিকের মানে এই জিনিসটা দৈর্ঘ্য যত বেশি ঘনমাত্রা যত বেশি হবে মিশ্রণে এই পিকের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল তত বেশি হবে তার মানে আমি বুঝতে পারছি এখানে যেহেতু নীল পিকের ক্ষেত্রফলটা বেশি সুতরাং নীল উপাদানের ঘনমাত্রাটা এখানে সব থেকে বেশি ছিল তো মোটামুটি এর ছিল আমাদের হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির বেসিক টেকনিক কিছু জিনিস মাথায় রাখবা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য আমরা মোবাইল ফেজ হিসেবে নেই হচ্ছে গ্যাস সাধারণত ইনার্ট গ্যাস আর স্টেশনারি ফেজ হিসেবে লিকুইডও নেওয়া যেতে পারে সলিডও নেওয়া যেতে পারে আর গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে হচ্ছে আমরা যে বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আলাদা করি সেটা হচ্ছে ভোলাটিলিটি মানে উদ্যায়িতা এবং হচ্ছে পোলারিটি এই দুটো সমন্বয় করে আমরা আলাদা করি আর একটা জিনিস মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে তুমি এমন কিছুকে আলাদা করতে পারবা না যেটা একেবারেই ভোলাটাইল না মানে ধরো তোমার কাছে একটা পাথর আছে বালু আছে সেগুলো তুমি এদের এভাবে আলাদা করতে পারবো না কারণ হচ্ছে তুমি পাথর নিয়ে এখানে যত বেশি তাপ দাও না কেন পাথর কিন্তু বাষ্পীভূত হবে না এজন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে সাধারণত অর্গানিক 
উপাদান সমূহকে আলাদা করা হয় যেগুলো মোর ভোলাটাইল যেগুলো সহজে বাষ্পীভূত হয় আর এরপরে কথা হচ্ছে তুমি কোনো বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল মানে ডিএনএ আর এন এ ভিটামিন প্রোটিন এইগুলো আসলে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে আলাদা করতে গেলে সমস্যা হচ্ছে যখন আমরা আলাদা করতে যাই অনেক বেশি হিট দেই তো বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলগুলো সেখানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো বেসিক কথা হচ্ছে মোবাইল ফেজ হচ্ছে গ্যাস স্টেশনারি ফেজ মোস্টলি লিকুইড মাঝে মধ্যে সলিডও ব্যবহার করতে হয় এবং এখানে হচ্ছে আমরা যে বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আলাদা করি সেটা হচ্ছে ভোলাটিলিটি এবং পোলারিটি সব থেকে বেশি ভোলাটাইলটা সব থেকে সামনে যাবে এবং ডিপেন্ড করে তুমি এখানে যদি পোলার নাও তাহলে নন পোলার টাকে যাবে এখানে যদি নন পোলার নাও পোলার টাকে যাবে এই আগে যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ার ভিত্তি করে আমরা আমাদের উপাদান সমূহকে আলাদা করতে পারবো আমরা এবার আসা হচ্ছে আমাদের আরেক টাইপের ক্রোমাটোগ্রাফি এইচপিএলসি এটা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি অনেক সময় হচ্ছে হাই প্রেশার লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি বলা হয় তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভাই এটা আর গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির পার্থক্য কি তুমি খেয়াল করবো এখানে আসা হচ্ছে লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি আগেরটাকে আমরা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি বলতাম কারণ তার মোবাইল ফেজ ছিল গ্যাস আর এইটার মোবাইল ফেজ হচ্ছে লিকুইড এর মানে হচ্ছে এখানে যে ক্যারিয়ারটা থাকবে যে ক্যারিয়ারটা মিক্সচারটাকে স্টেশনারি ফেজের ভিতর দিয়ে চালনা করবে সেই মোবাইল ফেজটা হচ্ছে এখানে লিকুইড হবে আর হাই পারফরমেন্স বা হাই প্রেশার অনেক ক্ষেত্রে প্রেশারও কথাটা ব্যবহৃত হয় এটা কেন ব্যবহৃত হয় কারণ আমরা এই ক্রোমাটোগ্রাফিতে একটা পাম্প ব্যবহার করি যে পাম্পটা খুব উচ্চ চাপে এই মোবাইল ফেজটাকে স্টেশনারি ফেজের ভিতর দিয়ে চালনা করে এই জন্য নাম হচ্ছে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি তো কি জানলাম ভাইয়া জানলাম মোবাইল ফেজ হচ্ছে লিকুইড স্টেশনারি ফেজ আগের মতো লিকুইড হইতে পারে সলিড হইতে পারে আর এখানে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ভিত্তি করে আমরা মিশ্রণকে উপাদান সমূহকে আলাদা করি সেটা হচ্ছে পোলারিটি পোলারিটি মানে হচ্ছে হাইড্রোফিলিসিটি এবং হাইড্রোফোবিসিটি আমরা যেহেতু জানি যে পোলারগুলো হচ্ছে হাইড্রোফিলিক মানে যেগুলো পানিতে মিশে বা দ্রাবকে মিশে আর নন পোলারগুলো হচ্ছে হাইড্রোফোবিক যেগুলো পানিতে মিশে না তো এবার তুমি কিভাবে আলাদা করবা তো এটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল একটা সিনারিও খুবই সিম্পল ভার্সন যে আমার কাছে এখানে একটা দ্রাবক আছে যেখানে হচ্ছে লিকুইড রাখা আছে এই লিকুইডটা এই টিউবের ভিতর দিয়ে পাস করে এবং আমি এখানে একটা পাম্প রেখে দিছি এই পাম্প করে কি এই লিকুইডগুলোকে খুব উচ্চ চাপে এখানে চালনা করে মোবাইল ফেসটাকে তো যেহেতু উচ্চ চাপে চালনা করে আমরা কি জন্য বলি হাই প্রেশার লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এবং এখানে আমাদের একটা স্যাম্পল স্যাম্পল কলম থাকে সেই স্যাম্পল কলমকে আমরা স্যাম্পল এখানে ইনজেক্ট করি তো আমি ধরে নিলাম যে এখন আমাদের দুই রকমের স্যাম্পল আছে দুই রকমের উপাদান আছে একটা হচ্ছে নীল নীল কালার এবং ধরলাম সেটা হচ্ছে পোলার পোলার মানে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক আর একটা হচ্ছে লাল লাল হচ্ছে নন পোলার নন পোলার মানে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এখানে একটু ভুল দেখা হয়েছে হাইড্রোফোবিক তো উপাদানের দুইটা মিশ্রণের দুইটা উপাদান আছে একটা হচ্ছে লাল লাল মানে হচ্ছে নন পোলার নন পোলার হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আর নীলটা হচ্ছে পোলার হাইড্রোফিলিক এবং এখানে যে স্টেশনারি ফেসটা ব্যবহৃত হয় সেটা সলিডও হতে পারে লিকুইড হতে পারে তো ধরলাম এখানে হচ্ছে আমরা সিলিকা বিড ইউজ করলাম হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ হিসাবে মানে এই যে এর ভেতরে সিলিকা বিড লাগানো থাকে নলের গায়ের ওপরে আমি ওইটাকে সিম্পলভাবে এখানে দেখাইছি এই জিনিসটাকে সিম্পল ভার্সন হচ্ছে এটা তো সিলিকা বিড নর্মালি হচ্ছে হাইড্রোফিলিক হয় মানে সিলিকা বিড হচ্ছে হাইড্রোফিলিক বলতে পোলার তো এবার ভাই এটা কীভাবে আসলে আলাদা করে তুমি যখন এর ভিতর দিয়ে এই উচ্চ চাপে তরল পাস করবা তার সাথে আমাদের এই উপাদান সমূহ যাবে একটা হচ্ছে লাল একটা হচ্ছে নীল তো আমরা জানি পোলারের সাথে পোলারে ইন্টারেক্ট করে নন পোলারের সঙ্গে নন পোলার ইন্টারেক্ট করে তো যেহেতু আমাদের সিলিকা বিড হচ্ছে হাইড্রোফিলিক মানে পোলার আর আমাদের এখানে হচ্ছে নীলটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক এটাও পোলার তার মানে আমরা জানি পোলারে পোলারে ইন্টারেকশন করবে মানে এখানে নীল যেটা উপাদান আছে সেই উপাদানটা আমাদের সিলিকা বিডের সাথে ইন্টারেকশন করবে মানে আটকে থাকবে সো নীলটা ভাই পরে যাবে সে হচ্ছে এখানে আটকে থাকবে আর লালটা যেহেতু হচ্ছে নন পোলার মানে হাইড্রোফিলিক এবং আমাদের এখানে সিলিকা বিড হচ্ছে হাইড্রোফিলিক সরি লালটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আমাদের এখানে সিলিকা বিড হচ্ছে হাইড্রোফিলিক তো কোনো চান্স নাই যে এখানে আমাদের সিলিকা বিডের সঙ্গে লালটা ইন্টারেকশন করবে লালটা কোনো ইন্টারেকশন না করে সেটা হচ্ছে এর ভেতর দিয়ে খুব সহজে আগে পাস করবে সবারও বলি এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক নীলটা আমাদের সিলিকা বিড হাইড্রোফিলিক এই জন্য ইন্টারেকশন করে আটকে থাকবে লালটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এবং সিলিকা বিডটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক সেহেতু কোনো ইন্টারেকশন হবে না তার মানে এখানে ডিটেক্টরে আগে সিগন্যাল দিবে হচ্ছে লালটা এবং পরে সিগন্যাল দিবে হচ্ছে নীলটা এবং সেই সিগন্যালটা কম্পিউটারে গিয়ে তোমাকে হচ্ছে এরকম একটা পিক দিবে মানে তুমি যদি সিগন্যাল ভার্সেস আসলে এটা নিজেদের করতে হয় না এটা
ওই মিশ্রণে সেই উপাদানের পরিমাণ বেশি ছিল এই পিকের এডি যত কম হবে উপাদানে সেই মিশ্রণের ঘনমাত্রা তত কম ছিল সো লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে এইচ পিএলসি আর গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি মেইন তফাত হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে মোবাইল ফেজ ছিল গ্যাস এখানে মোবাইল ফেজ হচ্ছে লিকুইড গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা মেইন উপাদান মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল হচ্ছে আমাদের ভোলাটিলিটি এবং মোল পোলারিটি এখানে হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র পোলারিটির উপর ভিত্তি করে আলাদা করি এবং ওখানে হচ্ছে আমি উচ্চ তাপ দিতাম এখানে কোনো তাপ দিব না এখানে পাম্প দিয়ে উচ্চ প্রেশার তৈরি করি আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এইচ পিএলসি আমরা বেশির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ করি হচ্ছে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল দিয়ে কারণ গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা তাপ ইউজ করতাম যেটাতে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যেত এখানে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলগুলো ইনট্যাক্ট থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে মোটামুটি ক্রোমাটোগ্রাফির কনসেপ্টটুকু ক্রোমাটোগ্রাফির বাকি যে কনসেপ্টগুলো আছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি সেগুলো তোমরা প্রথম পথে পড়বা সো এই চ্যাপ্টারে যেহেতু দুইটা ক্রোমাটোগ্রাফি ছিল এই দুইটার বেসিক টেকনিকগুলো আমার দেখার চেষ্টা করলাম সো এভাবে তুমি উপাদানসমূহকে মিশ্রণের উপাদানসমূহকে আলাদা করতে পারবা